要以为我怕你们，就是死了，我还是条汉子。我喜欢你这样的对手，我还可以告诉你，为了保护码头，我杀死过三个像你这样的男人，他们都很厉害，结果小命还是葬送在我的手里，我金刚七的大名从此就留在了天津码头。呸！不敢恭维，你为什么要帮着码头工人跟我大爷作对？为人太狠，收那么高的保护费，还随意草菅人命，他们无法忍受了。这是你该管的事吗？你们欺人太甚，我当然要管。结果你的小命也会葬送在我的手里，现在你就是我的第四个战利品。什么情况？好像是码头上的混子在打群架。明天早上就会有人发现，天津码头大街上有一名不知身份的男子被杀死，知道吗？这就是结果，天津码头上经常会发生的事。走，去看看。走。今天就是你的死期！住手！什么人？你管我什么人？想干什么？路见不平，拔刀相助！好死！<笑>大哥，什么情况？你说什么情况？大哥，你找我呀
，自己看看。青梅，六哥，你没事吧？把青梅带走。是，走，快走！臭小子，我看你活得不耐烦了。上！呀去帮忙，过去干什么？马三爷指着我们监视，又没让我们动手。站住！哼！呀！哎八连哥，你怎么会在这儿？火眼家
，我们终于又见面了。能遇到你，真是天意。要不，我就成了他们的刀下鬼了。我们再见面，只能在另一个世界了。霍木头，霍木头，你太厉害了！看起来我拜你这个师傅没有拜错。这个人是什么人？满脸乡巴，看起来不像什么好人。他是我的好兄弟，他是八脸哥。快帮我扶他起来！哦哦，你叫什么名字？我叫朱阿静。你满脸伤疤，一定是江湖上的人吧？这里不好说话，我们赶紧走。哦，来，我们走都是死，大哥，别杀我，饶了我吧，我跟这些事情没关系，我们是一伙的。你和我们一伙的？哎，对对对对对，我也是要杀掉胡恩帝的。你是什么人？我是静海县的捕快，报应人是我上级，我听他指挥。我们都是一家人，我们的目的就是灭了胡恩帝。你什么道的？你们是黑道，我是红道，其实我是红颜色的黑道。咱们都是一家人，我们的目的就是灭了胡恩帝，为了钱，对不对？怎么办？你你们要是伤了我，报应人可饶不了你们。大狗，哎起，哎呀，哎哎,哎，走。
。你要我们对付霍家的人，今天我已经带来了两个，我们怎么交易？我要的是霍恩帝的人头。只要你这次兑现，下次就收霍恩帝的人头。这是何人？霍元甲，霍安帝的第二个儿子。嘿嘿，一个不值钱的人，可有可无。他可是霍安帝的血肉亲子啊！嘿，一个没有一点功夫，只读了满肚子四书五经的人，是一个儒者。对我们来说，杀了他反而坏了我们的名声。你不打算为他付钱？钱我还是要付给你的，不过最低两块元宝。两个元宝也可以。那，那个女子呢？她是何人？她是霍元甲的媳妇儿王芷兰。你是什么东西？装神弄鬼的！王芷兰，作为霍家人来说，她一点用都没有。她不是霍家的人，那我们也不能白抓她呀。可是从他的父亲王大刀来说，他的价格比霍元甲要更贵。什么？他比霍元甲还贵？没错，他是王大刀的独生女儿。王大刀和霍恩帝一样是我的头号敌人。只不过王大刀死得早，我就没有必要对他下力气。不过既然他的独生女儿闯上门来，那我就一并收了。你给多少钱？八个金元宝。这么多。谢谢你们替我彻底了了王大刀这个心结。钱在哪里？你们往石磨那边看。在石磨下面。希望，也许你现在就要死了。不贪婪，也是死，死的会更难看。大哥，这活这么挣钱，我跟你们一起干呗。嗯，滚一边去！哎呀！大哥，这么俊俏的女子就这么死了，可惜呀、啊！别瞎想了，免得节外生枝。你动手吧。哎呀，太可惜了。
你快救我们！给我闭嘴，小腻子！发生了什么事？这里不关你的事，滚开！我听见了，看见了，就想管管你们是什么人，为什么要为难他们？他们都是坏人，快救救我们！我最看不惯欺负女子。嗯。不要掐我的脖子！谢谢你，你真是英雄！住手！杀了他们！你赶快走，要不然我就杀了他！这一套很下流，江湖上基本上没人用了。可是现在这招很管用。其实啊，他的死活跟我没关系。嗯，姑娘，我们走。哎哎，不行，大哥，大哥，你一定要救救他，他是我亲哥哥呀！你都看见了，我怎么救他？你要是再不走的话，恐怕命都没了。啊，走吧。站住！你要敢带他走，我就拧断他的脖子。小子，算你厉害，其实你杀了谁都跟我没关系。我走了。大哥，我怎么是你大哥？对不起，英雄，我在危机之中把你当救命稻草了，要不然。他们会杀了我们。他们是什么人？不知道。我们走在路上，他们就劫持了我们。我也不知道他们要干什么。他们为什么要劫持你们？英雄，快帮我解开吧。好。救人救到底，你是好人。啊、谢谢你，英雄。你叫什么名字？我叫胡。哎，他叫胡兰成，是我亲哥哥。少爷，少爷，你没事吧？没事，没事。没事，夫人，你没事吧？谁是你嫂夫人？我是她妹妹。我们快走吧。
。如果你杀不了我呢？为了杀你，我练了二十年。可惜你白练了。什么意思？你只是练了仇恨，可惜功夫还是没有练好。你说我的功夫不够吗？没错。好，今天我就让你见识见识。是威震齐鲁的刘黑山，来干什么？我来取皇帝的人头。他的人头是我的，是我打倒了他。他的人头是我的。我这两天一直在追他，他的人头应该是我的，我的，我的。哼！好，我亲手杀了他，把他的尸体交给你，这不就行了？谁都不能杀他，我拿他还有别的用处。那我们只能用这个说话了。哼！小子，这才叫真格的，绑起来。好好，这这抓住他！小贼，让你绑我，你凶！让你放开我！让你欺我们大少爷，也不看看你的刀现在在谁手里。走，不要管他了，我们走。啊啊，好，展鹏，你放开我！少爷，坐啊，快走！小贼。小贼，活该的
没有发现这个地方。原来是这样。原来就是这个人控制社给他们布置任务，他才是幕后主使者。难道是这个流浪汉在指挥这条蛇？那他又是什么人呢？我先杀了这条蛇，然后抓了这个流浪汉，我们就什么都知道了。怎么杀你的儿子，霍元甲，不像啊，不是个有功夫的人。你到底是什么人？武林高手。你是武林高手？就你刚才那几下，我忽视了你们。不过这个光头是个高手，嗯。所以你不是武林高手。我当然是武林高手，要不，怎么会有人出高价让我做这件事情？什么事情？不告诉你，知道你是什么人，你骗不了我。哎呀，跟他废什么话呀？你说出来，让我们大家也轻松一点。我是个赏金猎手，我不能出卖我的主子。那你就死路一条了。不一定吧？我知道，你是赵洪道家族的人。你叫赵二爷，你们一家三代都是赏金猎人，善用的是软件。你爷爷、你父亲，都是赏金杀手，结果都没活到五十岁就被人杀了。你十五岁就成了流浪汉，浪迹江湖，没想到，你今天也成了一个赏金杀手。我说的没错吧？你是什么人？我当初要保护一个人，你父亲拿了钱要杀这个人，我们两个交过手。你父亲要是当初听我的话。就不会那么早被人杀了。你到底是谁？于洪水，孩子，你还年轻，你为什么这么做？难道你想年纪轻轻的就被杀了吗？我们其实并不想伤害你，但是你要告诉我，你为什么就是要和我们霍家过不去呢？我说过，我根本就不知道什么霍恩帝啊，我是赏金杀手，人家给我钱，我就杀人。谁给你的钱？我不告诉你。你还这么嘴硬是吧？哎，让开，走开！你装吗？装吗？装吗？嗯，你记住，你打我几棍，我就还你几棍。我打死你！我我说不说？说不说？打不死我，死的就是你。好了，他怎么给你的钱？你们怎么认识的？
看看啦，看看啦！各位老少爷们过来看看啊！这是世上最毒的蛇，只要你们的嘴唇被它碰一下，我敢保证不出一袋烟的功夫。你们就不是我们大清朝的臣民了，就成了阎王爷的座上宾。他是我的好朋友，我们在一起住十年，每天睡一个被窝，他就像我的老婆一样，我们亲密无间。来，亲我一下。吓我！我是什么人？杀手！吓不了我。没有办法，我只能这样和你见面。你看看墙角。把那个箱子打开。你是赏金杀手，我想用钱财让你给我办点事情。你给我指挥一个行动，按照我的要求。已经有六个杀手开始追杀一个人，但是必须有一个统一的指挥。我会把计划全部告诉你，你指挥所有的行动直到完成，同时还要按照我的计划给他们报酬。你不需要我出面杀人，不到关键的时候，你不用杀人。那你给我多少报酬？就是那个箱子里钱财的一半。真的？没错。另外一半是给他们的报酬。你就不怕我拿着钱财跑了吗？你不会，就是你跑，跑不了多远你就会后悔，而且后悔也回不来了。为什么选中我？你家三代赏金杀手，不选你选谁？好，你要我怎么做？我全权指挥这个行动，目的就是要陷害霍恩帝，直到让霍家满门灭绝。太可怕了！你你是个没人性的人。那这么说，给我钱的那个暴眼人，也是你在指挥？对，是我指挥他。你刚才说，那个神秘人，他已经派了六个杀手。没错，暴眼人、大巴脸人、蓝脸人、红脸人、拐腿光头、黑大汉，刚好六个人。我们现在已经明白了，他们是有目的的，精心策划，设计了一个大阴谋。我们现在必须制定出对策来。重要的是要赶快找到我的父亲。我都已经说完了，你们可以放了我了吧？我怎么相信你说的都是真话？在金钱和活命之间，我选择活命。你们放了我，我把那些钱全都给你们。我不干了，我远走高飞还不行吗？那他们之间？是怎么见面的？在没有完成任务之前，他不会出现。一切都是由我来指挥。那如果这件事出现差错呢？他没说过。我们怎么办？放了我呀！我们遵守诺言，把他放了。不能放了他，放了他，他杀了我怎么办？那你就跟我们走，不会有什么危险。我还跟你们走干什么呀？去见县令大人，把事情说清楚。这这啊不不，我们走。放了我。放开我，阿福，我们走
，哎呀，哎呀，别，走，哎呀，哎，等等我，等等我呀！伤害了你，你受的痛苦，我一定要在霍家人身上再现。我让他们知道你是不可伤害的。我们走，去找他们报仇。就是前面那个房间，咱们别再靠近了吧。看看有什么办法能引他出来。哎，我倒要看看，到底是什么人。哎，芷兰小姐，我看咱们还是别招惹他了吧，要不然会惹是生非的。你先回去吧。是你，我正要找你们干什么？你们伤害了我的蛇，它现在还在疼，我要为它报仇。你的蛇不是什么好东西，可是它没有伤害你们，你们却伤害了它。你们好狠心，我一定要为我的蛇报仇。小丫头片子，我先杀了你。呀！啊
要帮帮我们家小夫人，她打不过那个坏人啊！我们得想办法引开那个人，才能帮助芷兰啊！怎么引开啊？这样，你先去帮芷兰，我吸引她注意力，快！好好好。是不是走错了？可是按照他给的地图，会员甲他们就应该囚禁在这儿。不对呀、啊。
这个房间这么大，什么都没有，除了这些沈虚荣的木桩。这里有点像大牢的刑讯室。我我觉得关人的地方应该再往里面走。我们过去看看。好。哎，等等，我觉得这里安静的有点不正常。少爷，或许这就是那彭彪故意安排的，咱们赶紧走吧。上当！去见彭彪，骗我们！我们中计了！少爷，你们快走，我来保护你们。没用的，我们现在已经被包围了，我们跑不了了。不要怕，我们看看他究竟想干什么。<笑>终于被我缉拿归案了，卑鄙小人！我不是小人，我为大清王朝效力。抓你们可是我的职责呀！我们既然信了你的话，是啊。我也在想，你们为什么要听我的话？你想怎么样？哎呀，实话告诉你们，压根儿就没什么县太爷要陷害你们的事儿，那都是我编的。我现在认为客栈里的人就是你们杀的，所以必须将你们绳之以法。你抓我们就是为了这个。对啊，谁让你们绑架我？我只能急中生智，想办法脱身，再抓住你们。那就是说，霍元甲并没有你说的那种危险。那种危险，不能说没有，但也不是马上有。<笑>好了，现在你们该告诉我客栈的事儿跟你们有什么关系？还有霍元甲在哪儿？你这卑鄙小人！耽误了我们的大事，农少爷，你们家已经完蛋了。我看这回你们家老爷拿什么来赎你？来人，把他们给我绑起来审问。我本来是没那么生气，可是我正在办案，我在缉拿凶犯，你们竟然敢绑架我！现在知道跟我斗气的下场了吧？啊？哎，你别这么看着我呀！是，你很漂亮，你是霍元甲刚过门的媳妇儿，可是他救不了你呀！你最好把抓我们的事去告诉县太爷。为什么？他会告诉你们怎么找霍元甲。就是他让我抓霍元甲的，我抓住了你，就不信他不来救你。不告诉县太爷，你会后悔的。他不来救你，他会后悔的。农少爷，我可以给你一个机会，你叫你们家老爷子来赎，不多，十两银子，怎么样？我不走，为什么？要走一起走，我可以出钱把他们都赎出去，门都没有，不是抬举。你，小子，看来只有把你放走了。这样，你去告诉农老爷，说他们家的公子又犯事了，在我手上。让他拿十两银子来找我，你再让农老爷告诉霍元甲，说他媳妇儿王芷兰在这儿，让他来找我啊！我不走，我要陪着我们家少爷。嘿，你小子还挺义气。不行，来人，在，把他放走。是，我不走。展鹏，我不走。展鹏，去你！少爷，快走！展鹏，你快走，别管我们。少爷，元甲，你现在必须拿定主意。怎么救你老婆？别再，你老婆救不了，又把你爹给耽误了。于大叔，咱们能不能冲进去，把他们都救出来？
，冲进去不难，只要速度快，那些衙役们没有反应过来，我一个人就能打倒一大片。问题是他们关在哪里？要是找不到，耽误了时间，大批衙役就会冲上来。听说大牢里有五十多个衙役，要是全部出动的话，我们可就逃不出来了。那可怎么办？冤家，志兰就算在大牢里，也不会有大危险。现在重要的是老爹那边只有一个人，如果杀手们都赶过去，老爹的处境会很危险。哎，对呀、啊，对对呀、啊，冤家。我已经得到消息，那些杀手们跟在你老爹后面上了盘山，随时都可能有生命危险啊！老爷，他们已经来了，到门口了。老爷，后山也来了六个人，都扛着大刀，杀气腾腾的。老爷，你们藏在屋子里，不要出来，把窗子还有门都通通钉好。老爷，那你一个人？比这更大的阵势我都见过，没什么可怕的。老爷，去吧，静下来我就安心了。那边靠你了。嗯，那你保重啊。嗯，去吧。门堵上，抬桌子，这边，抬桌子堵上，来来来，快，来两个人，哎，来了，来了，我来，慢点，哎好。信心的，嗯，快去吧，啊，走。于大叔，我想好了，看来只有这样办了。你和哥哥弟弟，你们去救援父亲，我一个人去救芷兰。你一个人去不行，会把命丢在那里的。我不能丢下芷兰不管，就按袁家说的办吧。袁家，万事小心。我都想好了，我回去之后先找农老爷，让他出面，去跟县太爷说，只要确认芷兰是安全的，我就去追你们。这样甚好。袁家，你的功夫不行，不要冒险。我知道了。哦，我跟少爷一起。阿福，关键时候。保护少爷，放心，我的肚子大，能当一面墙用的。自己救自己。谢谢于大叔，我教你的不多，但要是灵活运用的话，对付一般人还是可以的。不可恋战，能逃就逃，还要记住，任何时候心要静，就能对付万物。谢谢于大叔，这是我一直在学的一本谜拳，你拿着，有时间多练练。谢谢于大叔。三更的，别是个女鬼啊！搞不好是个漂亮的女鬼。来，走，看看去。走。哎，是这边吧？哎呀，山这儿从这儿出来，在哪儿呢？救命！哪儿呢？哎。老爷的迷香还真管用啊！是啊，别说了，赶紧换衣服。好，好，好。
是叫你少吃一点，就是不听。哎，西西，西西。记住，现在大牢里没有多余的人，你们想办法悄悄混进那间审讯室。我想，他们看到我，一定会冲上来，我就拼命跑，把他们引开，然后你们就趁乱救出志兰和金孙，接着赶紧往大门外跑，别管我。听明白了吧？明白，明白了。嗯，小心点，去吧。哎，少爷小心啊！小心点。我就是从大门被赶出来的，不会错。你要是走错了，那可就出大事了。我有你那么傻吗？我傻？你觉得我傻呀？啊？两个干什么去啊？啊，大哥，我们刚下岗，换岗回去休息啊。我怎么不认识你们两个？我还不认识你呢。哎，大哥，这是我表哥，今天是第一天来报道，你当然不认识他了。他有点傻，你别跟他一般见识啊。但是我认识你啊，大哥，哪天我请你喝酒。哎，回见，回见。走，站住！啊，回寝室在这边，你们俩再往那边走啊。你看我这脑袋，都累糊涂了。谢谢大哥啊！走走走这下你该信了吧？他来了。来人，在，把他们的嘴给我堵上。是。
，朕不走了？不对啊，我好像从来没有来过这里啊！你迷路了。阿福啊，我们迷路了。那那沈旭是在哪儿啊？我也不知道。这这，你你刚才说我，你你你你你比我还傻呢！你别怪我呀，要怪就怪那个打更的。要不是因为他，咱们也不会走错路的。哎呀，算了算了，咱们赶紧回到刚才那个地方，重新从那儿找吧。哎哎哎哎，那咱要一回去，那再碰上那个打更的怎么办？那个打更的不在那儿了。为什么？天快亮了。那还不快走！哎，你这死胖子！哎，等等我！莫言甲，你的人来了，怎么不进来坐呀？我该怎么办？阿福和陈鹏进展的怎么样了？我必须把他们引出来，阿福和陈鹏才能进去救人。现在不进去来不及了。你看彭彪在哪儿？上外面抓人进来干什么？我我,我们马上就去，这不是刚刚刚刚过来吗？外面还有人吗？没有没有,没有。你们两个站那儿，开门。哦，好好好。
教你的不多，但要是灵活运用的话，对付一般人还可以。不可恋战，能逃就逃。还要记住，任何时候心要静，就能对付万物。三次变化，脱手、佯攻、闪光。想办法救人啊！不能老这么傻乎乎的等着呀！你傻呀？你没见他在那里站着吗？怎么救啊？那你不傻，你赶紧想办法呀！我我这不是个想着呢吗？胖、啊、子、啊啊，我怎么看你那么面熟呢？呃、啊、呃，我啊，我我我我总在您这当差，您天天能看着我，当然就眼熟了。后援在跑道房顶上打伤我们四个人，我们现在无法靠近。什么？在哪儿呢？在房顶上，马上跑出牢房大门了。南路。是。你们两个看好这里，不许出任何事。呃，是是，大人，大人，走。啊，快快快，阿福，快！少爷，小夫人。
好小子，有两下子，我来会会你。出来了，他逃狱了。逃狱。嗯，我们快走吧，再不走，等他们回来就来不及了。啊、冤家，你怎么样了？芷兰，金孙，你们怎么样？啊、阿福，展鹏，干倒，咱们快走，走，走。哎、你们先走。你什么时候会武功了？哎，这袁家什么时候学的武功啊？这是霍少爷吗？怎么几天不见，成了武林高手了？
就是他！阿、啊、福，阿、啊、福，你、啊。Ah.、Uh... 